。我一开始都以为是不是弄反了，就是这个是保时捷设计版，而这个是至尊版。当当了当当了当当当了当，当当了当当当当当当当当了当当了当当当当了当当当当了当当了当当了当了当。嗨，大家好，我是大爷，欢迎来到科技美学的直播间啊！看见我呢，就意味着你又变大了。一周岁，过去之后呢，科技圈也发生了很多的好人好事啊，咱们抓紧表扬一下。如果觉得主播说的好玩呢，可以把哈哈哈哈打在我们的窗帘上啊。如果觉得主播在下边，可以把圆桌六后十五位大字弹幕上，咱们抓紧开始。这一周啊，很多家他都不干人事儿，我们先来表扬苹果。开年以来啊，不断的有人来问 iPhone 16啊，到底有什么消息？那咱们抓紧来看一下。首先呢，之前就有很多的媒体在报道啊，说苹果呢正在研发一项新的功能，就是在 iPhone 上面去增加实体拍照按键。坦白讲，我是不相信的，因为目前来说，这个市面上有实体按键的太少了，凤毛麟角啊。除了索尼，好像也没剩下一家了。但是索尼他自己都不做了，是吧？那么直到我们看到最新的 CAD 渲染图，那这么一看的话呢，其实和目前的 iPhone 啊，似乎也没有太大的差别啊。这就是 iPhone 16的一个外观，呃，大概分析，那明显就是它的镜头组的部分比 iPhone 十五 Pro Max 要更大一圈啊。从比例上，你可以看得非常的清楚啊，就是镜头组占机身比例更大。那也就是说，苹果也要继续去押宝在影像这个部分啊。这份爆料呢，是来自于九幺 Mobiles。从侧面来看，那变化呢会更明显一点啊。首先呢，就是边框的部分明显更加的圆润。注意看这个位置。那实际上本代的话呢，虽然啊边框也做圆润了啊，但是它的切角呢是比较小的啊 ，R 角这个部分是比较小的。但是新的这一款啊，边框这个部分明显会有一个弧度。那最大的变化呢，其实就在这里了。这边啊是背面看的机身，左侧这边是电源键，而下方多出来的这个，你仔细放大看的话。看上去像是按钮的样子。如果按照这个 CAD 渲染图的话，那么它应该就是 iPhone 16上新增的拍照按键了啊！来，同学们，你认为这个拍照按键能不能成为 iPhone 16的一个卖点呢？这个新的卖点满分100分，你给它打几分呢？看一下同学们的弹幕。有同学说是真的吗？咱们可以看一下位置啊。那实际上呢，就是在这边电源键旁边的这个位置增加一枚实体的按键。那么在拍照的时候，大概就是这个样子，对吧？这手拿起来，然后这个手指啊，正好按在拍照按钮这个位置。好，那应该说的话，这样的拍照的时候，确实它单手更符合我们拍照的一个需求。还有同学表示，哎，那你这块增加了一个按键，原来的功能按键啊，静音波盘去哪儿了？没变啊，在机身的另外一侧，你可以看到这边。多功能的按键以及音量大小啊，这些都是没变的，只在机身背面的左侧增加这样一枚实体按键。放大你可以看得比较清楚啊，它应该是有一个凸起的。除此之外呢，其他的一些细节，我们看到整个机身啊，你看侧面这个位置，这个 R 角看的是比较清楚的啊，是有比较明显的一个手感更好一点的 R 角。这边还是凸起比较多的，是不是？另外呢，从消息源来说的话呢，这一枚按键目前来说的话啊，有可能不是作为机械按键。而是作为模拟机械按键，有一点像我们之前在 iPhone 上面使用的那个实体 Home 按键啊，它是按不下去的。但是你一摁，它会有一个震动啊，模拟震动啊 ，Type 那个 Engine 马达震动。那这次的话呢，这枚按键啊，应该会增加电容式触摸功能啊，就是你摸上去的时候，实际上呢，它会有一个类似半按对焦的感觉。你重按，它会有一个咔嗒啊，点下去的一个快门机械按键的感觉。但并不是真的按下去了啊！这种，我个人觉得呢，这个方式相比较于机械按键啊，可能也还可以，因为呢，手机本身是比较轻的。如果你放了一个机械按键，那么点下去的瞬间啊，机身会有一个震动；而如果它是一个电容按键，那么用力稍微触摸一下，那显然它就会减少机身的一个震动。不得不说啊，只有苹果能做到，是不是？除此之外呢，电容按键还会增加更多的可能性啊，比如说我可以在这边来回的抚摸、滑动啊，比如说这样。啊，干什么啊？就是比如说它可以变焦，对不对？可以调节焦距，怎么样啊？觉得主播给的这个电容按键的设计，你是否期待呢？好了啊，当然我们也看到呢，有其他的媒体呢提出了一些不同意见啊，觉得应该是下边，为啥呢？因为你仔细看 iPhone 15， 在 iPhone 15不同国家和地区的上边的图片里面，你会发现它现在就有这个按键，看不清是吧？我们换一个角度，放大看，看到了吗？在按键的下方。iPhone 15它现在就有，我们再换个角度，这边啊，有同学说这是什么 iPhone 15啊？这是美版 iPhone 15啊，因为美版 iPhone 呢它是不能插 SIM 卡的啊，所以呢它用的是毫米波天线这个位置。所以目前呢也有媒体分析啊，说目前这个渲染图 iPhone 16这个渲染图啊，它应该不是啊，它应该就是美版的毫米波天线
。那最后来问大家一下，你觉得 iPhone 16到底会不会上实体拍照按键呢？觉得会打个一啊，觉得不可能啊，不会上打一二。看一下大家的选择，还有同学表示啊，这这应该是磁吸充电。可以啊，可以。来吧，同学们，你们还希望在这个上面增加什么功能呢？有弹幕表示啊，可以把它变成指纹识别。你这还真的越想越像啊！你看，指纹识别正好是右手嘛，对不对？食指过来的时候是拍照，拇指过来的时候呢，就是对不对？就是指纹识别。你是这，刚才那位同学啊，库克让你去上班，再加上闪电胶囊啊，这一键三个功能，一键三连嘛，这不就是？华为 Mate 60系列销量到底如何呢？咱们抓紧来看数据。来啊，问大家一下，你觉得 Mate 60它卖出去多少了呢？大家可以把数字打在弹幕上啊。比如说啊，咱说100万台打个 100，1000 一万台打 1000， 看一看大家伙的预测。国家媒体报道呢，根据供应链的消息啊 ，Mate 60系列包含 Mate X 5折叠屏，那么目前累计销量已经突破了。一千万台，当然这其中是有一部分的折叠屏，但是我估计啊，肯定还是 Mate 60为主。如果是 Mate 60为主的话，那基本上也有七八百万台的一个销量。大家觉得这个成绩满分一百啊？你觉得是否满意呢？是否达到了你对于华为的一个预期呢？有很多同学打出了百分之九十啊，九十分以上的高分，表示这个成绩确实是相当不错。咋说呢？还行啊，还可以吧，还可以。但是远远呢，没有达到华为应该有的水平。这啥意思啊？有同学说你是是不是捧杀华为啊？不是，咱们直接看一下华为原来的销量是多少。注意看啊 ，Mate 三零，咱就甭说 Mate 四零了啊 ，Mate 三零上市的六十天内，看到了吗？前两个月内销量就已经有七百万台。那有一些媒体推测啊，注意啊，华为并没有官方公布总销量，这是一些媒体的推测。Mate 三零系列应该是总销量啊突破两千万台啊，生涯总销量应该还是比较不错的。之前的几代产品呢，一千七百万、千万级、千万级，对吧？逐渐，但是呢，到后来 Mate 四零系列呢，由于众所周知的啊，有人不要脸要制裁的原因，就销量就没那么高了。所以目前来说，巅峰期呢就是2019年的 Mate 三零系列。那目前 Mate 60它的销量来到了七八百万台，但是距离当年巅峰两千万台的销量啊，应该说还有很长的路要走。所以大家不要大惊小怪啊！千万销量对于华为来说呢，只是恢复的过程中。那大家来猜一下吧，你觉得今年的 Mate 60最终总销量能有多少呢？大家可以打在弹幕上。这里呢，我个人啊，可能有一个谨慎的判断啊，应该是不会达到两千万的。原因有几个，第一个就是目前麒麟芯片还在一个产能爬坡的过程当中，不可能像当年一样啊那么快的就是大批量的全都铺货。你可以看到过去几个月的时候呢，基本上华为的几款产品还是处在一个逐轮抢购的状态，并不是放开购买。所以呢，要想在生命周期里啊达到一个很好的销量，应该还是需要两到三年的恢复啊，主要是芯片层面。第二个，当年的 Mate 30是全球销售，注意看。两个月内全球出货量七百万台，而在 Mate 四零之后，遭受到了阿美利卡这边的全球的制裁，在很多国家啊都是不能卖。所以呢，对于华为来说的话，今年的 Mate 六零啊，在海外的销量显然不会那么多。看完硬件，看系统，华为的鸿蒙操作系统啊，特别是那个很多人期待的纯雪。鸿蒙 Next， 呃，这可是和原来的安卓完完全全程序上都不兼容的啊！来问大家，你是否看好纯血鸿蒙的前景呢？看好打一啊，不看好打二。看一下同一部弹幕，这里咱们必须要明确一个事儿啊，做硬件容易，做系统那可太难了。回顾过去这么多年啊，各家手机操作系统啊，都曾经想要做过尝试，很多手机销量排名第一、曾经第一的企业都曾经尝试过，都失败了。三星尝试过，诺基亚尝试过啊，很多企业啊，黑莓啊，都尝试过自己的系统，最终都失败了啊。包括微软财大气粗也失败了啊，最终剩下来的就是 iOS 和安卓两家。那么，鸿蒙能不能成为第三家呢？目前来说呢，鸿蒙的开发者网站啊，已经在逐渐的推新应用，基本上每个月、每一周都会有新的重磅应用加入到鸿蒙的纯血系统当中来。那么鸿蒙官方呢，也会定期来公布主流的 TOP 应用啊，正在逐渐的向鸿蒙这边。那么在发布会上面呢，鸿蒙也表示啊，首批两百啊都已经开发到位。那除此之外呢，还有一些重磅的生态级别的应用也官宣入驻到鸿蒙纯血当中啊，比如说本周阿里系的全系重磅软件都来到
鸿蒙的纯血系统当中，包括咸鱼、幺六八八、飞猪、饿了么、河马、菜鸟、淘宝啊。等这些一系列的软件啊，应该说这都是日常大家伙都非常常用的啊。只能说阿里很牛啊，全系适配了鸿蒙操作系统啊，包括 WPS 啊，全都已经官方适配鸿蒙纯血。怎么样啊？大家觉得这么看的话，鸿蒙前景如何呢？做好适配啊，咱们都表扬。缺谁谁尴尬？你觉得缺谁啊？没错啊，就缺那个小而美嘛，是吧？但是我觉得呢，大家还是要理解啊，毕竟呢，像这种。操作系统级别的软件，它确实很难做啊。让一个操作系统啊安装在另外一个操作系统上，哪那么容易啊？来吧，同学们，你们觉得未来几月份小而美能够来到鸿蒙纯血系统上面？大家可以打在弹幕上，你来判断一下吧。之前咱们已经给大家介绍了荣耀官宣和保时捷合作来带来新的保时捷设计版本啊，我们还是非常期待的。那么来看一看即将发布的这款。荣耀系列的产品如何？首先是荣耀 Magic 6的至尊版本外形，大家可以看一下，哎，一个比较特别的不规则背板造型，两个配色，淡紫色啊以及黑色。来吧，同学们，满分100分啊！大家给这一次的镜头部分的设计打一个分数，你打几分呢？这是荣耀 Magic 6的至尊版，目前呢它已经官方上架商城了，很快呢应该是开卖啊， 3月18号，背板造型啊完整呈现出来，大概是这个样子。好，那这边呢，我们也和荣耀本身的产品来做一下比较啊，就现有的 Magic 系列的产品怎么样啊？你觉得这个设计是不是足够独特呢？当然啊，会有同学关心啊，说不是保时捷设计吗？保时捷设计版在哪里？能不能看一下啊？那今天啊，刚刚找到了网上的泄露图片，大家可以看一下。哎，仔细看下方呢是荣耀 Honor logo， 这边是 Porsche Design 保时捷设计，这样一个外观，满分一百，你打几分呢？当然这只是泄露图啊，不保真啊，不保真，我们只是猜测它可能是。看完同学们的打分啊，那咱们还是要分析一下啊。首先，其实从 logo 的角度来说呢，这个还挺像保时捷设计那个文字那个 logo， 对不对？而这个的话呢，我我一开始都以为是不是弄反了，就是这个是保时捷设计版，而这个是至真版，因为你看这个至真版和这边这个版本是不是它还比较像，是吧？但是呢，一看宣传海报啊，并不是，而是这边这个是至真版，而这个是保时捷设计版。那么至于好看不好看啊，肯定都要看和友商的对比。所以我们直接来看一看之前华为和保时捷设计的设计。这边呢，首先是 Mate 四零 RS 保时捷设计版，你可以看到这个外观采用了不规则的类似八边形的造型，还有更早的 Mate 二零时代的素皮拼接设计。最后是价格，这里需要看到当年的保时捷设计版呢，幺二九九九一万三啊。那么你来猜测一下，荣耀这次的保时捷设计版将会是多少钱呢？大家可以打在弹幕上。不是怎么还有打千元机的？都都是怎么想的？世界首富作妖啊！来看本周马斯克又干了哪些好玩的事情。首先说啊，过去两年呢，最火的啊，生长最快的公司，当然就是 AI 公司 OpenAI。OpenAI 的创始人啊，奥特曼，阿尔特曼啊，奥特曼呢也成为了新晋全球富豪啊，身价数百亿。值得一提的是啊，马斯克呢在 OpenAI 的建立过程当中呢，是最大的投资人，可以算是创始人之一。只不过呢，后来因为某种原因啊，他又退出了。不过呢，过去几年，马斯克和 OpenAI 的创始人奥特曼之间啊，他们俩还是保持这个良好关系，毕竟曾经合作过。他们对于人工智能的未来啊，都是有着积极的一个判断啊，或者是不同的观点啊，但都很重视。但是马斯克呢，突然宣布将起诉 OpenAI 啊，奥特曼本人也懵了啊，什么意思？大哥，你是咋想的？原因很简单啊，那马斯克呢，在起诉状当中称 ，OpenAI 公司以及奥特曼本人啊，违背了当初的协议。当初啊，马斯克协助他建立 OpenAI 公司的时候呢，本来是要做一个非盈利组织，让 AI 为人类服务。但是后来的事儿大家都知道了啊 ，OpenAI 呢接受了微软的斥巨资啊，百亿级别的投资。那目前呢，已经成为了一家事实上的商业公司，不再是当初的一个非盈利公司。所以呢，马斯克说：“你违背了当初咱们的誓言，我要告你，违反了合同，违反了信用。”马斯克呢，要求 OpenAI 以及奥特曼恢复开源啊，也就是把这个 OpenAI 这个整个的算法以及大模型啊，全都开源，不能再从微软公司那儿获利。来，问大家一下，你是支持马斯克？还是支持 OpenAI 以及微软的，支持马斯克同学打个一啊，支持 OpenAI 和微软打一个二，看一下同学们弹幕。这里咱们需要说一下啊
，OpenAI 呢确实是拿了微软至少一百亿啊，呃，但是呢需要说明，如果没有后来微软注资这些钱，那实际上呢 ChatGPT 3、ChatGPT 4也没法做出来啊，这是一个相辅相成的事儿，是吧？外媒也称啊，这是硅谷钢铁侠马斯克对战奥特曼，是吧？不知道你更看好谁？马斯克本人呢，还亲自在自己的社交媒体 X 上面发布了一个新的 logo， 他给 Open AI 啊设计了一个全新的云文字的 logo 啊，这远看还挺好看。但是呢，当放大去看的时候，你会发现这个 logo 啊 ，Open AI 的 logo 是由一大堆的字母 L I E 组成的啊，也就是谎言。马斯克表示，我亲手给你设计了一个充满谎言的 OpenAI 的 logo， 是吧？马斯克这个用情之深，是吧？他真的我哭死。那随后呢 ？ChatGPT 啊 ，OpenAI 这边马上进行了反驳。为什么马斯克要告我们？因为啊，马斯克当时想要完全控制我们啊，完全控制 ChatGPT， 但是呢，我们没同意。马斯克呢，还想把 OpenAI 公司啊合并到特斯拉里面去啊，合并到自己的车载智能上面去。不过我们当时公司都没同意，所以呢，马斯克他就因爱生恨，他才来告我们。你看这事儿，你成天老张罗让我们开源，你们推特啊，你们 X 自己不是也有大模型吗？你们怎么开源呢？是不是？来吧啊，问大家一下啊，现在的马斯克是要求 ChatGPT 要求 OpenAI 开源，你觉得啊？你觉得，假如说马斯克他真的本身自己就拥有 ChatGPT， 当时他没有离开啊，还持有 ChatGPT 的绝大多数的股权。你猜马斯克他会不会把这样一个价值巨大的 OpenAI 的 ChatGPT 开源呢？觉得会打个一，觉得不会啊，打一个二，看一看大家的判断。还是说马斯克纯粹就是得不到我就要毁掉呢？好、哦，那很多同学都表示啊不会啊，但是呢，最新消息，马斯克宣布推特旗下的 AI 大模型 Grok 正式开源，是吧？你不开，你不开，我开。这是马斯克他们自己的大模型啊，当然啊，实力上肯定是不如 OpenAI ChatGPT 那么强啊，但是呢，也是集合了推特大量的模型训练出来的。有同学说这个马斯克他他他疯了，他就是商业价值这么大就开源了。呃，应该说呢，在开源这件事情上啊，马斯克呢是有前科的，不是，他是有他是有传统的，对吧？之前呢，他也公布了特斯拉的电池所有的专利嘛，对吧？呃，应该说在开源这件事情，马斯克呢是比较上心的啊，他也是真干。基本上把自己之前做的一些有价值的，也确实都开源了。所以呢，嗯，应该说在开源这件事情上，马斯克做的确实可以啊。咱们给他点赞，马斯克源啊，在开源这件事情上，我愿意称之马斯克为元神。<笑>不用谢，马斯克表示元神启动。好，那来关注一下这件事情的最新后续。马斯克表示啊，要想让我不告你也行啊，只要你把 Open AI 改成 Close AI 啊，我就放弃起诉。不是你这过家家呢，是不是？只要你改名，我就不告你了。怎么样，马斯克啊，掌管开源的神。这里是一份图表啊，是阐述了从2015年马斯克正式参加 Open AI 开始，一直到2024年这十年间的爱恨纠葛。当然啊，本周关于马斯克最大的新闻呢，还是星舰卫星的再一次实验发射。应该说呢，还是取得了部分成功啊。因为作为一个可回收的火箭呢，目前来说还没有达到一个最终的一个状态，但是已经表现的是不错了。实话实说啊，看完这次的星舰发射呢，我个人觉得啊，震撼是一方面，但是呢，担心是另外一方面。那目前呢，在民营火箭公司这边啊，咱们国内呢还没有实力太强的。只能期待说大家得加油啊，要不然的话，一旦马斯克他垄断了商业航天领域的话语权的话，那么未来在太空竞赛当中啊，咱们就可能落后了啊。所以呢，国内的航天企业要加油。来问大家一下啊，你觉得未来全球航天企业当中有没有可能有哪一些企业能够去和马斯克的星链抗衡？觉得有打一个一啊，觉得不可能，马斯克会一直领先，打一个二，看一下同学们弹幕。本周呢，阿美丽卡这边啊，要求要封禁 TikTok。多家媒体报道呢，美国前财长啊，将组建财团去抢劫 TikTok， 不是去收购 TikTok。那来问大家一下，你觉得最终阿美丽卡这边能够能够收购成功 TikTok 吗？就是 TikTok 最终会不会变成一家阿美丽卡的公司呢？觉得会打个一，觉得不会打一个二，看一看大家的判断。不得不说啊，有些身居高位的啊，他就是要脸，是不是？抢不说抢，说收购，我我和这个事儿没关系啊，咱就随便这么一说。好啊，来看一些好消息。阿美丽卡这边啊，上调了国内的宽带定义。以前啊，阿美丽卡的宽带啊
定义呢是25兆 bps。那今天开始呢，宽带定义提高到了100兆 bps。来问大家一下，你家的宽带是多少兆？看一下同学弹幕。阿美丽卡这边的宽带多宽？我们这边宽带家里边是千兆宽带啊，不知道你那边是多少兆呢？机场同学问到说：“阿美丽卡通网了，刚通，刚通啊，刚通。”还有同学表示啊，阿美丽卡这个单位是不是和咱们不太一样啊？不是一样的啊，和你想象的就是一样的单位啊，只不过他这个<笑>可以啊，难怪他们要抢抢，他们要收购 TikTok 呢，是不是觉得 TikTok 太占用宽带了，网速承受不了之重啊？好事多磨啊！经过了差不多两三年的预热， 3月28号，本月末，小米呢终于要上市了。注意啊，这是上市发布会，而且呢，根据小米官方的消息啊，上市就开卖，全国29个城市， 5 9家门店同步启动预约啊，那平均就是一个城市两家店。现在登记首批品鉴，大家可以看一下这个城市的列表啊，有没有你看到的那些城市？我先说一下啊，我很遗憾啊，我们所在的城市呢在黑龙江省，不在这个列表里边来啊。我现在呢想买车啊，只能在别的省买完了之后再开回到黑龙江。小米，你们能不能是吧？你这就算你不在这边卖啊，能不能开过来一辆在这边展示一下？你这二十九个城市，这也太少了。前两周咱们介绍小米汽车的时候啊，很多同学都表示说小米汽车这一说要发布啊，这各家车厂都卷疯了。你瞅这价格降的，是不是？我觉得也是这样的，为什么呢？因为小米手机这边啊，在过去这些年，在每一个行业里面，基本上进入那个行业都会引起一番价格的震动。所以近期所有要买汽车的用户啊，建议你等这两周的时间，等二十八号公布小米汽车的价格，你再来买啊。为什么这么说呢？我我不是说你等二十八号去买小米汽车啊，而是说小米汽车当二十八号发布价格的时候。友商为了干小米，肯定会再来一波降价的，对不对？所以那个时候，你不管是买小米汽车还是买友商的汽车，都划算的。虽然过去这一个月的时间，各家友商都卷疯了啊，价格都已经一降再降，但是我觉得这只是开始。小米发完了车之后，他们还会再降的。觉得主播判断的对啊，可以打一波六，是吧？咱们到时候来验证一下，是不是还会再降。有弹幕表示啊，问这个小米汽车到底好在哪儿？都没上市，你们成天在这吹。小米汽车好就好在它还没上市呢，哈、啊，就让别的车都降价了。你说这是不是好事？最后呢，还是老生常谈的话题啊，请大家来预测一下小米汽车上市的起售价是多少钱呢？大家可以打在弹幕上。之前咱们聊过了啊，这个定价非常的关键，定高了年轻人买不起，定低了也有钱人看不上。所以呢，我有一计，不如啊，咱干脆就不定价了。有同学说主播疯了，啥叫不定价了？咱们可以直接推出一个小米汽车十四 Ultra 的限定版本，什么意思？小米汽车不卖，而是你买小米十四汽车限定版本手机，我们送您一台小米汽车。我们这个手机定价呢，十九万九千九百九十九，可能是史上最贵的手机。谁说小米的手机冲不了高端，是吧？隔壁友商啊，一两万顶天了。我们卖十九万九的手机，提完手机啊，你还别走啊，隔壁还有一辆汽车也送给您，对不对？买手机送小米汽车，这不得卖爆了？大家觉得主播这个主意怎么样？要是雷军能采用啊，你可以打一波六。什么叫一箭双雕，一举两得呀？既避免了小米汽车的定价，又让手机一步冲上高端。那我说我这，我在这给你们直播，我都屈才了我。主播真疯了，还有同学表示，那我能不能只要赠品，我不要手机？你可以不要赠品，你可以只要手机呀、啊，对不对？你这这才是支持我们的商品吗？是不是？还有同学表示，七天物流退货，电子产品都在支持啊，我退货的时候能不能不退赠品？<笑>这都什么观众这是？哪来的？这同学说多好，你上麦当劳买个儿童餐，你也不能光要玩具啊，对不对？你这。OK 啊，那以上呢就是本周科技圈的好人好事了啊！不知道你觉得谁更值得表扬呢？如果下周还想看到我们疯狂表扬啊，赶紧关注一下我们，要不然你肯定就看不着我了。好好保重，我们下周一起变大，拜拜！祝大家都有强壮的身体，多赚 money， 天天都能休息，每天还有花不完的法定货币。感谢大家的点赞。哎，这是谁掉的硬币啊？给大佬们磕头了！下周别忘了还来玩啊！